nagyon büszke vagyok rá, hogy a termékeink és módszereink iránt az érdeklődés évek óta töretlen. Sőt, folyamatosan növekszik, és egyre jelentősebb az export tevékenységünk is. Most több mint 20 országban vagyunk jelen, és a termékeket az adott országban a helyi viszontaló partnereken keresztül lehet megvásárolni. Egyébként az irántunk mutatkozó érdeklődés nem pusztán szimpátia vagy üzleti alapú. Világszerte több ezer cég gyárt vagy forgalmaz féderbotokat és metódcsalikat. De akkor miért mégis minket akarnak? Ezt röviden három pontban foglalnám össze. A világversenyeken elért eredményeink, a világbajnoki címek magukért beszélnek. A féder és metódféder technika népszerűsítésébe és oktatásába fektetett több évtizedes munkánknak köszönhetően sok ezer horgász nőtt fel, fejlesztette horgásztudását, és vált e módszer megszállottjává a világ minden táján. Végül, de nem utolsó sorban, nemzetközileg is elismert a marketing munkánk, amely a YouTube csatornánkon megjelent több nyelven feliratozott filmjeinkben csúcsosodik ki. Mindezek a világ legjobbjai és legismertebbjei közé emelnek minket. És újfent büszkén mondom, mindez kis hazánkból Magyarországról is lehetséges. Az egyik számunkra nagyon fontos partner, Sunai Sabriev meghívásnak eleget téve érkeztem Bulgáriába. Mivel gépjárművel vágtunk neki a hosszú útnak, így menet közben szembesültünk vele, hogy ez egy elég hosszú és kacskaringós út, főleg a Kárpátokon keresztül Románián át, de ami a lényeg, hogy több mint tíz oroszás autót végén biztonságosan megérkeztünk a célalomásra. Sunai régóta forgalmazza a termékeinket, és nagy lelkesedéssel mutatta meg a boltjában, hogy melyek a kedvencei, és melyekből ad el a legtöbbet. Szuper! Na, az a mangós. Bon, 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 bon. <gül> Mango. Mango. <gül> Number one. Number one. Kajumunai kubait és szanyagot. This is no sik sik. Yes, I know. No kopie. E, Szuper! Uh, Prodal szem nogu kajzi. Nito idén klient nem egy práva reklamácia. Eto ki tuka, viss, cálta gama kaldrado vívani. Eto ki. Yeah. Ah, it's the, the, the top quality. This is the hidden gem. No way, who? Az üzleti dolgok egyeztetése után nem volt kérdés, hogy horgászni is fogok itt. Ehhez Bulgária egyik leghíresebb nagypontos tavára, a Kulikuf lékre látogattam el, hogy próbára tegyem magam, a módszereim és kedvenc csaljaim. Ez a horgászat újfent túlmutat egy örömpecán, és bemutatja azt, hogy miként közelítek meg egy számomra teljesen ismeretlen víztöletet, és miként próbálok meg ebből minél szebb pontokat és egyéb halakat kifogni metódvédel technikával. A horgászatot alapozó etetéssel kezdem. Két különböző távolságban 60 és 35 méterre alakítok ki egy-egy etetési pontot. Azért ezekben a távolságokban, mert a horgászat megkezdése előtt ólommal dobtam párat, ugyanis teljesen ismeretlen előttem a terep, és kíváncsi voltam, hogy milyen az ajzat. Alapvetően nagy eltérés nem mutatkozik, hidres, gödrös, kemény és iszapos részek váltják egymást, de ami a lényeg, előttem sehol nincs akadó, amely a végszereiket marasztalná, illetve ami támpontot nyújtott nekem, hogy mivel tükörsima a víz, jól látszódik most is, hogy bizonyos területeken buborékol túra hal. Legalábbis remélem, hogy azok, és az egyik ilyen pont jól látható terület az 35 méterre van, ezért is etetek ide. Az etetést a benti területen kezdem, ehhez peretet használok. Természetesen majd menet közben mindent el fogok mondani, hogy mivel próbálkozom, mit töltök a kosárba, de elsőként az etetésre koncentrálok, hogy azt minél pontosabban végre tudjam hajtani. Szerencsére kiváló támpontjaim vannak, nincs más dolgom, mint pontosan odorobni. Megvárom, hogy a medelfenyekre süllyed a kosár. Majd megrántom a zsinort. A kosár kiürült, és már jön is ki a vízből. Ebbe a távolságba, ezzel a kosárral pont 10 alapozó dobást szeretnék elvégezni. Ennyi szerintem pont kezdésnek elegendő.
természetes. Na, még egy utolsó dobást. Végzek ezt, aztán jövök kintebb. A benti távolságot azt pelletfider kosárral etettem meg, míg a kinti területet pedig a Special Round ezzel a két végén nyitott drótos kosárral fogom megetetni. Azért alkalmazom a kintetetésnél ezt, mert általában sekélyebb vizen történik a horgásztat, amikor kint horgászom, és nem egyszer már víz közt meg kell rántani a süllyedő kosarat, nem szabad leengedni mederfenékre, és ez a kosár az könnyebb végrehajtani. Kintre csak ötöt dobok. Meglátjuk, hogy lesz -e ebbe is különbség. Na most jól megbombáztam a két helyet. Ilyenkor alapvetően két verzióra lehet számítani. Az egyik, hogy a környéken lévő halak, azok messze elugrottak innen, elmenekültek, elúztak a tónak biztonságosabb, nyugodtabb részeire. Vagy pedig a másik verzió, ami nem egyszer előfordult már hasonló jellegű tavakon, hogy a nagy testes halak, akik senkitől és semmitől nem félnek, azonnal az eretésre úsznak, és elsőként szeretnék az ott lévő finom falatokat megszerezni. Rádobok, aztán hamarosan kiderül, hogy az elgondolás az beválik-e, vagy itt a halak hogyan reagálnak mindenre. Kosarat megtöltöm, és egyből töltök rá aromát is, azért, hogy kitűnjön az eretés helyéről a megtöltött kosár. Így néz ki az ízes, aromás, megtöltött kosár. Tehát elsőként a távolabbi, 60 méteres etetésen próbálkozom. Hamarosan kiderül, hogy milyen eredménnyel hajszál pontosan beledobtam az eretés közepébe. Megvárom, hogy lesüljön a kosár. Majd szépen megfeszítem a zsinort. Ügyelve arra, hogy véletlenül sem mozdítsam el a fenékre süllyedt kosarat. Hát kereken 10 percnél járok, kapás nem érkezett, úgyhogy ez az első gondolat nem jött be, semmi gond. Itt a hal nem úgy reagált az eretésre, mint ahogy azt én gondoltam. Mögé kell dobnom, látom, hogy lényegesen távolabb, 70-80, sőt inkább 100 méter felett, viszont nagyon látványosan mutatja magát a hal. Azt a távolságot próbálom megcélozni, és addig, amíg az eretés közelébe nem merészkednek a halak, ott néhányat elcsípni.
megvan. A keresőbot érdemes volt nagy távolságra bedobni. Érdekes kapása volt, mert többször filmon belepött szintett a bos picébe, majd volt egy határozottabb húzása, ekkor emeltem vele. Azt érzik, hogy nagyon erősen oldal az a nádas irányába. Oda volt dobva, és szabályosan át rohant a nádfal felé, nem is a megyer közepe felé iramodott meg. Az biztos, hogy ezen a meredek part oldalon fölemelni a megszákolt halat nem tudom, ezért lemegyek oda, ahol laposabb a part. Mint látható mögöttem, ide is készítettem a halvédelmi eszközöket, pont azért, hogy a megszákolt halat ne kelljen felcipelni oda, teljesen felesleges. Nem láttam még a halat. Nem is sejtem, hogy mekkora lehet, nem ismerem az itteni halak erejét és viselkedését. Nyilván óvatosan próbálok vele bánni, de ugyanakkor meg kellően határozottan mindenképpen szeretném szágba terelni. Most már láttam a bugyványait. <gül> Mi tevett ez? Így fölizmosodott. Ah, ott van szép ponty. Ez az, gyere csak szépen közel. És megvan. És akkor itt van, kezemben tarthatom az első bulgáriában fogott pontjomat. Bravo, Gabor! Blagodere! Dobre dušel, Balgárie! Za nás je guľamo dôsť, či si tu ká mnoho krasíva ryba. Blagoderem ti mnoho, da si živý zdrav. I pak da dojš vo Balgárie. Blagodária, Bulgária! Blagodária, Sunaj! Thank you! Blagodere, mnoho! Imádom a ponthorgászatot a világ minden táján. Köszönöm Bulgária, köszönöm Halak, hogy itt is ezt megpróbálhatom, és bízom benne, hogy jön ettől még nagyobb is. A stopper órám 25 percet mutat. Hát körülbelül 15 percnél érkezett a kapás, 10 perc ment el a hal fárasztásával, vidózásával, visszaengedésével. Na most ilyenkor a legtöbb ember szerintem ismét újfent nagy távolságba vetné be a végcellékét, és a kereső horgászattal próbálkozna tovább. Na most durván 35-40 perc telt el, mióta megkezdtem az alapú eretést. Szerintem most érdemes újfent ránézni a kintetetésre, hogyha van ott hal, akkor szerintem már megérkeztek. De hát ez így gyorsan ki fog derülni. Szóval semmiképpen se a kereső horgászattal folytassátok, hanem most nézzétek meg, hogy mi van az eretésem. Ezt teszem én is. Most teszek egy másfajta gélt. Ez még intenzívebb, ízesebb, aromásabb és nagyon attraktív felhőt képez. És még kívül is megfújkálom. Kettő perc, tíz másodperc telt el, bedobástól számítva. Ez nincs olyan nagy, mint a keresőhorgászat során megakasztott és megfogott ponty.
Azt nem volt kérdés, hogy meg akar jelni a csalit. Szakán nélkül horog, egy mozdulattal eltávolítható, a haracska pedig megy is vissza egyből. Újfent egy nagyon fontos stratégiai lépés és tanács következik. Ne dobjatok vissza a felcsőzott végszerelékkel, hanem vegyétek kézbe az etetőbotot, és dobjatok rá egy, maximum két gombócot. Ha a dobás pontosan sikerült, akkor elegendő egy nagy gombóc. Ez hajszál pontos volt, nem kell még egyet rádobjak. Fel kell építeni a helyet. Azért van szükség ezekre az apró, fontos, de sokszor kipróbált lépésekre. Viszont egyből most rá lehet dobni. Ugyanúgy töltő meg a kosarat, mint az előbb. Teszek rá ebből a fokhagyma és csili ízesítésű gélből. És a spréből. Na, hoz nekem még egy pontot. Egy kicsit nagyobbat. Hát eltelt 8 perc, ennek több időt nem adok. Etetésen nem volt kapás. Újfent elővesz a nagy puskát, bedobok a etetés mögé, keresőhorgászattal folytatom a halak üldözését. Szépen a bot. Ha megyek oda a helyre. Bár még messze van a hal, de mindenképp lejövök ide. Mert úgy is itt fogom megszákolni. Egyenlőre jól működik minden. Ha nincs az eretésen hal, akkor fogom a végszeléket és a kereső horgászattal, amilyen távol csak be tudom vetni, ott próbálkozom, és íme, ez már a harmadik hal, és nem is tűnik ám rossznak. Nagyon szép halak élnek ebben a tóban, és tudom, hogy vannak ettől még sokkal nagyobbak is. Ezt a csalit visszahozta a hal, így meg is tudom mutatni, hogy mit evett meg. 
Ez a Monster Pop-up metód változata, abból is a vörös lazac ízesítésű. Ez egy nagyon kellemetlen, <gül> büdös illatú és ízű csali, de imádják a nagy testi halak. Úgyhogy szándékosan ezzel próbáltam szelektálni ott bent, és a figyelmüket fel kell tenni a nagyobb méretű halaknak, ami eddig be is jött. De mivel ezt a hal visszahozta, mind az illata, mind a felhajtó erje tökéletes, így nem cserélem le, új fent ezzel dobok be. Jó, erősen töltöm bele a peletet, az első adagot, még kézzel bele is passzírozom a kosárba, hogy biztosan leér a mély vízbe, illetve ezzel helyet készítettem a fokhajma és csili ízesítésű gélnek. Új fent a töltőszerszámba helyezem a csalit, majd lefedem pelettel, és beleforítom a már félig megtöltött kosarat. Még kézzel rányomok, és így néz ki. a finom bottal azért sokkal élvezetesebb, egy természetesebb ponty fárasztása. De hát nyilván ez is csak akkor lehetséges, hogyha végre az eretésre rátalálnak, és ott többen összegyűlnek. Kicsit macerás így sétálgatni föntről ide le, de a halvédelem a legfontosabb. Azért látszódik, hogy ez főként egy bólistó. Szegény halnak a szája már megsínlette egy horgásszal való találkozást. Ezt gyorsan le is fertőtlenítem. Miközben az én szakányi horgom mindösszesen ennyi sebet ejt. Hol a seb? Nem is látszódik. De azért ezt is fertőtlenítem. Úgy néz ki, hogy én erre a méretre vagyok beállva. Ez a harmadik pont, amit a kezemben tarthatok. Ne felejtsétek el, bármennyire is csábító, hogy rádobjon az ember új fent az eretés helyére a megtöltött kosárral, felcsütözött horoggal, nem. Előtte mindenképpen rá kell dobni egy-két etető gombócot. Viszont nem néztem még meg itt kint, hogy mi van.
Ez volt az első dobásom a kinti 35 méteres távra. Ide az elmúlt egy órába, amióta elkezdtem a horgászatot, nem dobtam egyetlen egy etetőanyag gombócot se, illetve nem bántottam, felsőzött kosárral sem dobtam rá, és lám, a nyugalmi zónában szépen összegyűltek halak, vagy legalábbis egy biztosan volt ott, az van most a horgomon. És nem is lesz kicsi. Nagyon méltatlankodik. Ha belegondolok abba, hogy a bolygis kollégák, akik a tavon vannak, ugye láttam, hogy etetőhajóval, meg csónakkal, közvetlenül a tónak a középső részére húzzák be a végszelékeiket. Szerintem eszükbe se jutna megpróbálni itt a part közelében, miközben lám, itt is van hal. Én úgy látom, hogy ez egy harcsa lesz. <gül> Farkából ítélve, az. <gül> Na. Hát minden bedobás meglepetést tartogat. Na, tessék, metódos harcsa. Szabályosan a szájában a horoggal. Ezt nézzétek, itt akadt meg a szakál nélküli horog. Mondjuk tökéletes helyet talált magának. Ennyi volt a kiakasztása. Hát ezért is szeretek horgászni, mert soha nem tudhatod, hogy végül a felsőzött horgodat mi kapja be. Lán, most ezúttal ez a meglepetés harcsa volt az érdeklődő. Ez a harcsa most szépen fölzabált mindent. Úgyhogy nem kérdés, hogy a kinti horgászatnak a helyét is újfent fel kell építeni, illetve hát gondozni kell annak érdekében, hogy a pontyok ide találjanak. Nyilván nem szeretnek a pontyok a harcsákkal egy azonos területen tartózkodni, úgyhogy újfent vissza kell őket csalogatni ebbe a pontba is. Ő jó, kik a kasztrolt lipszet? Sem azt nyomva, az a fel, meg a füttok sem a díve. Megállt. Az a füttok, meg a kockázó. Közben Szaninak a kereskedő barátai, ismerősei folyamatosan jönnek, és tiszteletüket teszik. És kíváncsiskodnak, hogy mivel fogom, úgyhogy itt vannak a szemtanúk. Olyan beléglésen magyarázza. Jobban közvetíti, mint én, hogy mi történik. Vigyázz, mert felvágnak.
minden egyes ilyen külföldi út, nem csak a helyi partnernek, hanem nekem is rendkívül fontos, hiszen ilyenkor szemtől szembe szembesülök azzal, hogy mire van szükségük, mivel működik másként a helyi piac. De amit jó látni, hogy a ponyhorgászat és az a metódos ponyhorgászat, ez minden országban drasztikusan napról napra nő, és egyre nagyobb a tömegbázisa. Azt gondolom, hogy ettől meggyőzőbb bemutatót nehéz tartani. Ez masszív hal. A cedic fish. Ez lehető nagyobb, mint ami eddig a horgomra akadt. Ezzel a finom felszereléssel aztán végképp élményenek a fárasztása. Hú, 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 mekkora tükörpont, te jóságos ég. Jó, ekkora vagy. Jó, és megvan. Ó, mekkora te jó ég. Az igen. Bravo, Gabor, bravo! Super, Michael! Oh, big fish! Yes! 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 Oh, my God! 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 Oh, my Fogjátok meg egyszer, please. Dignia, dignia, perkata. Yeah. Hú, mekkora. Szerintem közel van a 20 kilóhoz. Bravo. Hatalmas. Bravo. Gabor, bravo. Szuper. Yes, yes. A munkója van, hanem maradt. Jó, hogy segítetek megfogni az uszonyait, de alig bírom tartani. Bravo. Dome, bravo. Nove, nosna, bravo. Ilyen gyönyörű halak laknak itt, látjátok. És megfelelő technikával, megfelelő módszerrel megfoghatók. Hihetetlen szép. Boldog és elégedett vagyok, hiszen mindaz, amit elterveztem, tökéletesen működik. Vagy az etetésen, vagy keresőhorgászattal, vagy a külső etetésen, ott fogtam harcsát is. Valahol mindig sikerül fognom valamit. Gyorsan reagálnak a halak a bevetett finomságra, amit mi sem jelez jobban, mint az eddigi kifogott halak. Nagyon kevés szó esett eddig a felhasznált csalogatanyagokról és csalikról, de nem véletlenül, ugyanis számos alkalommal megtapasztalom azt, hogy hiába adjuk a horgászok kezébe a legjobb etetőanyagokat, a legjobb csalikat, akkor sem fognak vele olyan mennyiségű halat, mint mi, vagy töredékét sem. És akkor jönnek persze az elégedetlen kommentek, hogy becsapva érzik magukat, illetve ennek a fogossága meg sem közelíti azt, amit egyébként a filmekben vagy egyéb promóciókban láthattak. Meggyőződésem, hogy gyakorta sokkal fontosabb ezek felhasználásának módja és az a stratégia, amelyen horgászunk. Ezért is próbáltam az előző időszakban annyira részletesen bemutatni azt, hogy mikor etetek, mikor dobok, hova dobok, mert, mint ahogy látható, a halak ezt visszigazolják, és gyönyörű szív fogásokat tudtam elkönyvelni. Természetesen a megfelelő minőségű csalogatanyagok használata nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a rendszer teljessé váljon. Így a módszertani bemutató után következzék az, hogy miket használok, mivel etetek, mivel csalizok, mivel fogom meg végül a halakat.
nem is rossz hal. Nem sok időn volt kiakasztani a klipzőr a zsinort. Jobb komoly ószág. Félemetes, hogy hogy fölépült az eretés. Egyelőre csak kapaszkodom. Ura vagyok a helyzetnek. <gül> csak nem tudom melyiknek. Azt a mindenségit. Most állt meg. Nagyon jó döntés és tökéletes választás volt ez a 60 méter. Ide is kiállnak, kijönnek a nagy testű halak. Hogyha megfelelő minőségű csalogató anyagokat kapnak. Hát majdnem sikerült megmutatnom, hogy milyen kaját használok. Pontosabban mi az a pellet mix, amely ilyen jól reagálnak a halak. Ez nem más, mint a Four Season Method Pellet Mix őszi változata. Ebből kevertem be 5 dobozzal. Október van, a vízhőmérséklete 15 C fok alatt van, már itt is, Bulgáriában is és ez a fehéredús pellet mix, ez már nem is tudom, hogy hanyadik országban működik tökéletesen. Tehát nem csak Magyarországon a magyar pontyok imádják, hanem Európában bármerre viszem, a pontyos vizeken, ennek a pellet mixnek valamelyik változatát évszaknak megfelelően nagyon szeretik a halak. Főleg a nagy testű pontyok. Ez bekeverve így néz ki, több különböző magas fehére tartalmú pellet tökéletes keveréke, színes angol mózsával és pelecemekkel rúsítva. Úristen, mit akasztottam. Na, azt hittem már is sikerült megfordítani. Puff, puff. Nagyon nagy hal. Ezzel a pellet mixer etetek, viszont nem ezt töltöm kosárba. Itt van egy kis vödörke. Látszik, hogy ebben már alig van az alján pellet. Ez ha ráközelít a kamera, akkor jól látható, hogy finom szemcséket is tartalmaz. Olyan, mint hogy etetanyag lenne. És az is egyébként. Már is megmutatom, hogy milyen etetanyagot teszek ebbe bele még. Ez a Four Season Method Pellet Grand Bait őszi változata. Azt szoktam csinálni, hogy Két-három marék natúrpelet, ezt teszem a vödörbe, és erre ráteszek egy marék tetetőanyagot, és elkeverem. Így jön létre ez a poros, panírozott változat, és ezt töltöm a kosárba, amely sokkal aktívabb, attraktívabb, mint a natúrpelet, mert oldódás közben finom, ízes felhőt képez maga körül. Ó, oh, te jóságos ég! Ez egy harcsa. Egy újabb harcsa, csak sokkal nagyobb, mint az előző. Azt hittem, életem pontjával küzdök. Ez közben egy harcsa. Hogy nem reszelték el a gereben fogva eddig a monofil horog előkét, nem is értem. De ha eddig kibírta, akkor most már... Miközben látszik, hogy szabályosan szájában van. Most már az enyém leszel a beleférsz a merítőbe. Uh, uh, uh. És belefért. 
Ho. Ho. Ez igen. Hát harcsár is jól működik a bedobott pellet mix. Nézzük, hova a torog. Hasonlóképpen szinte ugyanoda, mint az előző harcsának. Itt a rész ezt tökéletesen megtartotta. Tessék, harcsa metód. Új film téma. Ezt nem is tudtam, hogy ebben a tóban ilyen komoly harcsa állomány is van. Amik persze szeretik a halas dolgokat. Visszaengedlek, de ne edd már meg a peletet a pontjuk elől. Nem szabad megfeledkezni a rájtetésről. Majdnem én is belestem abba a hibába, hogy felelkesülve az előző hal kifogásán egyből rá akartam dobni, holott ezzel egyáltalán nem jutok előrébb, mert közben etetni kell a környéken tartózkodó halakat, hogy itt maradjanak. Hajszál pontosan az retés közepébe. És már jöhetsz is ki. Most csak egy gombócot kapnak. Jöhet a kosár megtöltése. Ojoj, nézzétek csak a harcsa gereben fogai. Szépen becakkozták a 20-as monofil előkes nyomromat. <gül> És ennyi volt az elszakítása. Tehát ez hajszálló múlott, hogy ki jönni. De hát szágba került. Na akkor fölkerül egy új horog. Ugyanúgy ez a 20-as monofil horog előkes nyomorral. Természetesen mindent úgy állítottam össze, ahogy az a nemzetközi szabályzatnak megfelel. Monofil a horog előkes nyomor, monofil a dobó előkes nyomor, monofil a fősnor, és a kosár végtelenségig csúszik. Nincs megütköztetve. A horog természetesen szakál nélküli, és ennek az oldalán látható a tízes fine csalitüske. Erre bököm fel a csalikat. Eljutottunk közben a csalikhoz is, pontosabban egyetlen egyhez, amely troly magasan jól működik a mai nap folyamán. Ez a 2023 évi újdonságunk, a 4S vagy Four Season Method Pellet Wafter, és abból is a Vajsav vanília ízesítésű. Ezek a Four Season Method Pellet termékek egyébként, ezekből a csalik, aromák, eredetőanyagok már 2022-ben is kaphatók voltak Szlovákiában és Romániában, azért csak ott, mert a szlovák és a román teszthorgász csapatunk nagyon sokat tett azért, hogy ezek a termékek végleges formába kerülhessenek, és ők ezért, illetve az a piac elsőbséget élvezett, de mint mondtam, 2023-tól Magyarországon és az összes európai partnerünknél már elérhető lesz. Szándékosan a nagyobb méretű változatokat preferálom és tűzön fel a tüskére. Ez éppen egy 8 mm-es, hengeres változat. Egyébként minden csali dobozában négy különböző méretű és formájú csali található. Van benne 6 és 8 mm-es hengeres, és 7, illetve 9 mm-es golyó formájú csali is. A kosarat elsőként színültig töltött töltőszerszámmal megtöltöm, így. Majd erre rányomom, szintén egy családban található metód pelet gélt, Ebből is a csili és fokhagyma ízesítésű az, amelyik torony magasan jól működik ezen a tavon. Ebből is a gél változat, azaz a sűrűbb, az, ami a mély víz miatt nekem itt most hatékonyabbnak bizonyult. Van ennek egyébként spré változata is, amely sokkal gyorsabban oldódik, de inkább a sekévízi horgászatok során javaslom. Vagy amikor, ha mély vízben is horgászunk, de a halak vízközt tartózkodnak, és le kell őket csalogatni a medelfenék közelébe. Akkor ez utat mutat a halaknak a medelfenéken található kosár és csal irányába. Belehelyezem a csalit a töltőszerszámba, és erre egy vékony réteg etetanyagot töltök. Majd belenyomom a kosarat. Így néz ki a bevetésre váró töltet. 45 grammos haldurádó flat XL kosarat használok, amelynek az érdekessége, hogy a végébe ezt a vezető szárat bele lehet tolni. Ez a távoli dobásoknál vagy szeles időben stabilizálja a kosár repülését, 
így még pontosabban és precízebben lehet vele dobni. Annyira felépült már az eredetés, hogy egy perc, 20 másodpercnél húzta a hal. Bár ez is rángat, gyanús, hogy harcsa. <gül> Legyen már egy ponty. Rángatózik. A nagy pontyok versenyeznek a harcsákkal, ki ér előbb oda. Félelmetes, hogy ez a 3,90-es médium heavy karakterisztikájú gold széria bot mennyire hatékony ebben a horgászatban is. Versenyeken szoktam egyébként ezt főként használni, de hát hétköznapi horgászatra meg nem is tudok jobbat elképzelni. Annyira finom, rugalmas, hát mint ahogy látható bármekkora hal megfogható vele, mint az első kb. akkora. Tessék, harmadik harcsa. Harcsa metód Bulgáriában. És itt van. Ez most nem nyert olyan mélyre. Itt fityeg a szájos harkában a horog. Meg a csali is. Itt a harmadik nagy bajszú. A teljes Four Season termék család itt látható egy kupacban. Ezeket már bemutattuk Bolgár Gézával egy korábbi filmünkben, amikor Romániában közösen együtt horgáztunk, de csak röviden átismételve. A család négy különböző fajta etetőnyagból, négy különböző fajta peretmixből, és ezekhez tökéletesen passzoló csalikból, illetve alomákból áll. Nagyon könnyű dolga van egyébként e termékeket használó horgászoknak, ugyanis a megfelelő évszakban a megfelelőt kell választani. Tehát ősszel az őszi anyagot és a hozzápasszoló peretmixet. Még nyilván a más évszakban a másik évszaknak megfelelőt kell választani, és ezt bekeverni. A csalikat és aromákat nem tudtuk így évszakhoz rendelni, mert az azért minden víztületen más és más, és másként működik. Ugye nekem meggyőződésem volt sokáig, hogy például a valsav és vanília ízesítésű csali, az kizárólag a nyári hónapokban működik jól. Most októbert írunk. És melyik csali adta a legtöbb halat? A valsav és vanília. De hát ez nem szentírás, ezeket próbálgatni kell a különböző víztületeken, míg ehhez a valsó és vanília ízesítés aroma totál nem passzolt, az a nem volt kapásom, ellentétben a csili és fokhajma ízesítési aroma viszont gyönyörűen hozta alakat. Szóval ezeket menet közben célszerű és kell is variálni, váltogatni. A nap legfogósabb csaljának a valsó és vanília bizonyult, mint már korábban mondtam. Ennek a színe narancsárga és fehér, itt van mellette a papaja mangó, amely pink és narancsárga színezetű, itt van a csili és fokhagyma, amely fehér és pink színezetet kapott. És itt van a sor végén az eper és tintaha ízesítésű, amely fehér és piros. Ez a termékcsalád jelen pillanatban a haldorádó kínálatában elérhető, legmagasabb minőséget képviselik. Mind az eretőanyagok, a peletmixek, az aromák és a csalik alapvetően a versenyszerű, kiélezett helyzetre lettek kifejlesztve. Nem véletlen van egyébként az, hogy 2022-ben, és ezt rendkívül nagy büszkeséggel tudom mondani. Csehországban, Szlovákiában és Romániában Haldurádó Metódféder Team csapatok a saját hazájukban megnyerték a klubcsapatok Metódféder országos bajnokságát, amelyel kivívták a jogot arra, hogy 2023-ban mind Romániában, mind Szlovákiában a Haldurádó csapatok képviseljék hazájukat a világbajnokságon is. De ezek a termékek természetesen nem csak versenykörülmények közepette használhatók, hanem olyan nagy nyomásnak kitett víztületeken, mint például, ami most is horgászok, ahol a halak már sokszor meglettek fogva, visszalettek engedve, és mindenre nagyon óvatosan érzékenyen reagálnak. Ezeknek a finomságoknak nem tudtak ellenállni. Szuná itt lelkesen volt nekem. Five minutes, yes. Tudom, 5 percet dobtunk be, yeah. <laughs> szóval a Sunai lelkesen dukkolt itt nekem, de megunta a várakozást, és kérte, hogy a kereső horgászatra szánt botomat oh. dobjam már be, és tessék. 5 perc múlva akasztott valami szép halat. Nagyon föl van lelkesülve, hogy most végül is fáraszthat. 
és nem csak itt háttérből szemlél az eseményeket. Mi vagyok a pracska? Do you like it? Super! 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 Krasavica! Krasavica! A horgász nyelv az nemzetközi nyelv, úgyhogy mindenki ért mindent. Nagyon jó! Vaj szent! Ama kako? Kako bo služibe? Četri minuti? Četri? Az előbb még pet volt. Yes! Chat your pet! Yeah. <laughs> Rövid az idő. Remélem, hogy a nap legnagyobb pontját szunályakasztotta, de akkor belelököm a vízbe. <laughs> oh, jó hal lesz. Mama mia, grande balena! Gyönyörű szép hal. Hatalmas hal. Jó, itt tényleg megvan a nap legjobb pontja. Szunáj, brothers! Karak soka! Na, szunáj! Szunáj, brothers! Szunáj, brothers! A legjobb pontot megakasztott a szunáj. Szimaj, szimaj, szimaj! Jaj, hozzad, hozzad! Hozz, hozz, hozz! Hú, mekkora tőpont, te jó ég! Szír bele! Szunáj! Na, mit szólsz? Mamma mia! Ez 20 kiló! Te úristen! Hát csak bele kell, hogy lökjem a vízbe. Method Féderrel Bulgáriában, tessék, egy 20 kg körüli ponty. Ritkán mérünk halat, de meg kell ezt mérnünk, mert Szunálynak úgy néz ki, hogy egyéni rekordját jelentő a pontja fekszik itt előtte. A matrac az kereken 1 kg. Ez 22-16-nál akadj meg. 21 kg 16 dekás pont. Segítek Szunály, mert ez, ez, ez nem hétköznapi hal. Hova hoztál? Yes. Yes. Nincs ettől nagyobb öröm, mint amikor az emberek a saját felszerelésével, a saját csaliával ilyen gyönyörű halat fognak. És ráadásul egy olyan ember, aki számomra rendkívül fontos, és nagyon nagy a értékelem. Köszönöm, Szunály! Köszönöm, <laughs> Това е най-големия шаран, който съм фанал. Благодаря на Доме. Ни очаквах на трета, четвърта минута на взима. Не можах да разбера каква магия направи. Нещо страшно стана. Направо уникално. Много съм доволен. Голям красавец. Хацунай. Yes, bravo! Nem akartak belelökni a vízbe. Bravo! Yes, yes! My friend, na oké, engedjük vissza. Gyerünk együtt, óvatosan. Mekkora te jóságos ég. Yes. Perfect. Perfect teamwork. Perfect. Yes.